Hej Eskil! Hej! Och ett stort tack för att du har tagit tiden för att prata med oss idag. Du är ju nämligen lite av en nästor på området. Du disputerade nationalekonomi redan 1972 på en avhandling om arbetskraftsinvandrare. Du har sedan 1980 varit professor i arbetsmarknadspolitik vid Institutet för social forskning på Stockholms universitet och har publicerat flera böcker och artiklar om invandring, integration, arbetsmarknadspolitik och unga ställning på arbetsmarknaden. Och förra året så släppte vi din forskning om ensamkommande flickors väg in till arbetsmarknaden. Och du är också ordförande i vårt vetenskapliga råd här på Fores. Och i det här projektet har du varit med ända sedan starten. Och var väl en av dem som drev på att vi faktiskt skulle titta närmare på den här frågan. Och varit vårt vetenskapliga stöd. Så jag tänker, jag sätter igång. Du har nämligen läst och kommenterat alla kapitel. Och vilka är de viktigaste punkterna som du anser som boken tar upp? Jag tror att det är flera viktiga saker. Och det är både viktiga resultat i den meningen då att man ser att utrikesfödda kvinnor kan etablera företag och kan driva dem framgångsrikt. Och samtidigt pekar de då på att det finns problem och svårigheter och också då krav på oss att vi ska hjälpa till på olika sätt att kunna förmedla kunskap om det svenska samhället och hur man driver företag. Så det är både man säger, framgångssaga men också då att det finns saker som man borde hjälpa till med. Ja, men du har ju själv forskat om utrikesfödas egen företag under väldigt många år. Och utifrån mm. din forskning och tidigare forskning är det något perspektiv du saknar och är det någonting Ja, men som är särskilt viktigt att faktiskt prata om när vi nu pratar om eh, utrikesfödda kvinnors entreprenörskap. Mm. Det kan finnas eh, vissa saker som man gärna skulle vilja understryka. Och en sådan sak är ju att många av dem som ensam eller som har kommit som och så satta företag av utrikesfödda kvinnor men även utrikesfödda män, de anställer andra personer och ofta då personer de känner. Så att det har en multiplikatoreffekt kan man säga att det blir ytterligare andra personer som är bli anställda genom det här. Samtidigt ska man då vara hela tiden medveten om att på vissa så är det en framgångssaga. Man lyckas etablera sig, man lyckas få en bra inkomst och sånt. Medan det för andra är problem, att det är svårigheter och att det kanske inte är den marknad eller den ekonomi som man tänkte sig när man startade. Är det lönsamt? Mm. Man kan ju säga att det här är ett sätt att förmedla sysselsättning. Det som är ändå berör flest är då att få en anställning, men det här är då ett oerhört viktigt komplement. Och det kan ju då vara någonting som man kanske gör direkt om man har, framförallt om man har erfarenhet av egenföretagande på sitt hemland eller det land man varit i. Men att för andra så kan egenföretagande komma lite senare, man börjar med en anställning och sen har man det här att man gärna vill bli egenföretagare och efter ett tag kommer man då vidare. Så att det, det är inte varandras konkurrenter det här att vara anställda eller vara egenföretagare utan det är komplement och man kan göra det på olika sätt, alltså i olika ordning och det är medveten om detta. Sen tror jag det är oerhört viktigt att, som flera understryker då, att ha kunskap om det svenska samhället, att man måste få hjälp då på olika sätt, stöd av olika organisationer och av myndigheter. Och det är ett regelverk som är inte mest komplicerat i Europa på något sätt, men som är komplicerat och som man då måste kunna ta till sig. Och det, I och med att man då inte alltid, även om man kan lära sig svenska, så har man inte det här svenska eh, lagspråket, det byråkratiska språket. Och då behöver man hjälp och man behöver då ofta också kanske att man översätter då, eh, ska vi säga, lagtexter, instruktionstexter och så vidare för att hjälpa. Den här frågan om hur vi ska förbättra kvinnors och utrikesfödda kvinnors företagande har ju varit föremål för diskussion under flera år. Vi har sett regeringar eh, lyfta frågan nästan varje gång. Eh, näringslivet har lyft frågan. Men ändå har vi inte nått fram. Och när vi nu i det här projektet har pratat med representanter från offentlig sektor, från civilsamhälle eller från projektägare så pratar de ofta om att ett, ett stort hinder är att det är väldigt kortsiktigt ofta. Att man ger eh, medel för projekt under två år och där det är väldigt svårt att se att det här realistiskt skulle kunna leda till att man startar företag. Det är, det, det är väldigt kortsiktigt. Och man 
man gräver inte där man står utan man försöker hela tiden uppfinna nya lösningar och reformer. Mm. Det är inte så att man lyssnar in vad som faktiskt har fungerat. Mm. Och för att vi nu inte ska göra oss skyldiga till det här så undrar jag om du under de här åren har du identifierat någonting och sett om en Finns det några reformer som har lagts på bordet och, och förslag på lösningar som faktiskt har varit framgångsrika? Och som vi då snarare nu borde ja, men utveckla och förstärka? Mm. Det man kan se allmänt, och det gäller ju inte bara på det här området, är ju då att man måste ha förutsättningarna klara för sig när man startar något så spännande som att ha ett eget företag. Att man måste veta regler, man måste eh, få eh, stöd. På det sättet. Men så måste man också stöd i, som du sa, starttid. Två år är en ganska kort tid i många fall. I en del fall kan det vara fullt tillräckligt att etablera ett företag. Men ibland behöver man, och många gånger behöver man hålla på betydligt längre innan det är etablerat. Och då behöver man stöd också i den här perioden. Och jag tror att de framgångsrikt är just det här att kunna följa upp. Att inte bara säga, oj, nu har det startat ett företag och då har vi nått framgång utan att man måste följa upp det även senare. Och det är det som är det framgångsrika. Så det handlar inte bara om stöd, stöd under uppstartsfasen utan under hela processen? Ja, en bra bit framåt. Det kan det vara olika för olika personer. Så att säga. En del är olika branscher. I en del fall så går det ganska fort att etablera sig eller att inte etablera sig. Att inte lycka. I andra fall så måste man hålla på ett tag innan man Når en marknad, man når kunder och det kan då behövas att man får ett stöd under tiden där man kanske i början har ganska låga inkomster. Mm. Men gör vi fel? För jag tänker på samma sätt som vi då vi pratar om, vi mäter ofta på det sättet att vi säger att det här projektet har fått tio nya, eh, tio nya företag har startats eh, och vi pratar liksom om företag och entreprenörskap och sådär. Borde vi snarare prata om de olika branscherna och se på det mer som så här uppdelat än att man bara pratar om företagande generellt? Jag tror man måste dela upp det som du antyder din fråga på olika sätt. Att det är både vad gäller branscher men också att se hela tiden på uthålligheten. Att det, det här att starta ett företag och sen då misslyckas efter några månader. Det är liksom inte ett bra mått på att vi har haft framgång utan det är det här att man starta ett företag och sen att det har, kan leva vidare under en betydande tid. Är det här också någonting som vi pratar ofta om att vi ska ha särskilda insatser? Är det vägen att gå eller är det snarare generella lättnader för företagsklimatet? Jag tror det kan finnas både och. Alltså då, det är inte bara så att man har en typ av medel. Men jag tror att i många fall just genom att det är detta med olika typer av regler som man måste följa, olika typer av kunskap man måste ha. Så måste man ha riktade insatser också till den här gruppen. Mm. Men senare idag så kommer vi att få lyssna på vad ansvariga politiker vill göra på området. Och jag undrar därför vad, vad du har för medskick till dem. Vad är det de nu och särskilt nu i de här tiderna, vad ska de fokusera på för att vi ska stärka utrikesfödda kvinnors förutsättningar att då ja, men starta men också driva eh, företag hållbart och långsiktigt. Och att just i den här tiden som eh, är ju ganska komplicerad att börja ett nytt företag, att starta ett nytt företag. Utan det man kan göra just nu under den här perioden och detsamma ger ju på andra delar av arbetsmarknaden är att förbereda personer för det. Att eh, kanske inte starta... Eh, ett företag just under epidemin utan att förbereda sig för det, att lära sig vad man vill göra och få stöd under den tiden. Och sen då, som jag sagt tidigare, att man behöver ha stöd, inte bara precis fram till man startar ett företag. Man behöver ha stöd även en tid efter. Man måste kunna förstå att de som startar ett företag, de kan inte nå stora ekonomiska framgångar. Direkt. Det är väldigt få fall man kan få det och då måste man ha stöd även under den perioden när man bygger upp det gradvis. Men det tycker jag får avsluta det här. Mm. Tack så mycket. Tack själv. Mm.